ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കടച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു റോസ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളിയിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള കടച്ചക്കിയിലോട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കടച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടച്ചൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പലർക്കും അറിയണ്ടാവും അറിയുന്നവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കടച്ചൊക്ക മുറിക്കുമ്പോൾ വളരെ നൈസായിട്ട് ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കട്ടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കൂണൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലത്തെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ നൈസായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടച്ചക്കയിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉള്ളിയുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അധികം മസാലകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി മസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൂണൊക്കെ വെക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല സ്മെല്ലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഒരു ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ സാധാരണ നമ്മളുടെ മുളക് പൊടി ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ടു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല എരിവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിവ് വളരെ കുറവുള്ളവർക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരു മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പതുക്കെ ഒരു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് പതുക്കെ അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ കടച്ചൊക്കെയൊക്കെ ചുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് തിളക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കടച്ചക്ക റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ നിശാദ അടുത്ത വീഡിയോ ആ